Эй, с вами Багелито. Сегодня мы продолжим наше прохождение Киберпанк 2077. Запасаемся вкусняшками, а мы начинаем. В сегодняшней серии будет жесть. Сегодня я решил по нам не спасать. Спасем ее в следующей серии. Сегодня надо... Хочу узнать, кто такая Бесси. Возьмем задание от нее. Но сначала поможем Эй, Джуди. Это важно. Что случилось? Кажется, я нашел решение нашей общей проблемы. Я связался со своим старым другом из Арасаки. Угу. Он сейчас здесь, в Найт-Сити. У него есть связи с очень влиятельными людьми. И что за тайна? Старый друг, у которого есть связи с влиятельными людьми. Что за намеки? Давайте ближе к делу. Я говорил, что буду пробовать варианты. Стучать в разные двери. Нам нужно встретиться втроем. Я, ты и мой друг. Ты расскажешь ему то же, что и мне. Что происходило в Камбеке Плаза. Я сомневаюсь, что мы его убедим. Но с чего-то надо начинать. Ладно. Ладно, где и когда встречаемся? В Джапан Тауне, после заката. Сейчас я вышлю тебе точный адрес. Встретимся на месте. Окей. Okay. Так. Сейчас поможем Джуди. И потом поедем к Бести. Ви, ты все-таки мне позвонил. Я же обещал. Ну, да, я же обещал. Обещать все могут. А держать слово уже нет. Но как? Получилось что-нибудь выяснить? Эвелин уже не работает в облаках. Поведенческий чип сломался, поэтому ее списали и отправили криперу по кличке Фингерс. О, сука! Еду к нему. Вдруг она там. Говорил я ей держаться подальше от облаков. О, ладно. Пока, Ви. Поехали по к стриту, потом поедем к Бестию. Ух. Блин, вчера записывал. Я уже второй раз записываю. Киберпанк что-то вчера я решил тупануть и выслал мне ошибку. И сохранение не сохранилось, короче. Ой. Жесть. Это проблема не в оптимизации, это Z в чем. Ну это близко, чпок стрит этот. Вообще. Сейчас мы знаем, что, что за этот фингерс. Ух, -мо. Ну погнали. Опа. Ну давай съешь меня. Сегодня будет длинная серия, так что готовимся. А -а -а. Окей. Так. Катана есть у меня? Потому что катана поможет нам совсем. О, -о, -о, -о пацаны, вам как обзда сейчас будет. Давайте мне кулачки. Все. Эй, а ну-ка не шагу дальше. Слышь, ты к кому? Подруга 
Хм, так. Че потерялся, пацан? Сейчас ты потеряешься, ёпта. Давайте сначала Я вежливо. Если не получится вежливо, то отмудохаем их. Допустим. А тебе он зачем? Mm. У меня проблемы с имплантом. Ты не с нашего района. Неужто другого рипера в городе не нашел? Я слышал, Фингерс лучший. Ага. Лучший рипер для шлюх. Ты шлюха? Я нет. А вот ты, судя по всему... Да. Ты Пау! Вот это да! Ну ты даешь малый! Ах ты ж! Не успел я. Блин. Давайте еще раз попробуем. Я пытался с ними максимально вежливо. А он сразу шлюх начал. Ну, Эй, блядь. А ну-ка не шагу дальше. Вау! Вот это да! Ну ты даешь, малый! Мне их лучше так. Оп. С ними по-другому никак нельзя. Давайте спрячем тело. Если можно это сделать. Было меньше подозрений. Хотя, их прятать лучше не надо. А не мусор. Все время надо Клав! сидеть в подвале. Лапу Лапу убрал, 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 кто-то знакомый в этой дыре. Я очень за нее боюсь, Ви. Я не знала, что... Мы ее найдем. Обещаю. Mm. Ясно. У нее какие-то проблемы. Ты говорила с Фингерсом? Нет. К нему попасть труднее, чем к лучшим хирургам. Блин, мы тогда следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего и... Эй, что за херня? Что там? Эй, тут вам не притон в пасифике. Ждите своей очереди. У меня есть пара вопросов. Чем быстрее ты на них ответишь, тем быстрее вернешься к пациентам. Что ж, сложно спорить. У молодого человека железная логика. Знаете, пациентка будет чувствовать себя немного неловко, если я оставлю ее без половины личика. Мы ищем девушку. Ее зовут Эвелин Паркер. Она лечилась в твоей клинике. Да. Давайте поговорим, когда я закончу операцию. Хорошо? Нет, сначала поговорим, а потом поиграешь в доктора. Ну, придется подождать, милочка. Видишь, какие обстоятельства? Стой, а как же мой глаз? Ну, 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 перестань. Вытри слезки. Сейчас замкнет. Что мы будем делать?
Давай, давай, быстрее. Ну, у нас мало времени, епта. Вы от когтей? Что такое? У меня все уплачено. Мы от шельм. О, шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно? Что-то не так? Слышал, ты помогаешь девочкам с улицы. Ну, мало кто из деток станет играть сломанными игрушками. Когда им надо подтянуть кожу, поправить втулки, починить имплантики, я... Ну, ты понимаешь. Те, кто платят, требуют высшего качества. Таков закон потребления. Ха, не смеши меня. На любой помойке качество выше. Ты же слышал. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. А, через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси, кого хочешь. Я же не просто лепила. Я бы с удовольствием провел вам экскурсию, но... А, может, потом? Конечно. Проход... Тебе что-нибудь говорит фамилия Форест? Нет. У него прозвище Дубман. Он из кукольного дома. Ты... Ты с ним разговаривал? Мне не понравился его тон. Поэтому пока что говорить ему будет очень больно. Ты, кстати, мне тоже не нравишься. Так что следи за языком. О, бедная девочка. Я пытался ей помочь, но вы же видите, у меня не бог весть, какая клиника. Говоришь, ты не мог ей помочь? Какая ей нужна была помощь? Если бы я знал, она бы сейчас стояла здесь, живая, здоровенькая. У Чипа был сожжен регистрик команд. В угольки, понимаешь? Я его заменил, но без толку. Хм. Но почему это могло случиться? Техника была топовая. Сама по себе сгореть не могла, это точно. На нее кто-то напал? Нетранер, скорее всего. Такой, который хорошо шарит в коде. Ближе к делу. А, к делу? А, а, да. Дело в том, что я понятия не имею, где. Ну, все, кобза ему сейчас Блядки, будет. Блядки, кусок дерьма. Что ты с ней сделал, урод? Пожалуйста, надень намордник на эту тварь или усмири ее. С таким отношением у нас разговора не получится. Я тебя сейчас усмирю. Выбледок ты, черепашей. С тобой даже разговаривать противно. Ее забрали ребята из студии Брейнданса. Я даже не знаю, как их зовут. Они говорили про бабочку, про вирты с мертвой головой. Сказали, она годится для бабочки. Мне надо подышать. Жду внизу. Все. Был фингерс, нет фингерса, блядь. Такой, блядь. Петушочек. Кукольный. Ну что там, малышка, блядь. Ротик тебе не поставят, блядь. Больше. Удачи тебе. Это все из-за меня. Надо было просто не пускать ее в облака. Хватит, успокойся. Мы ее найдем. Мы найдем то, что осталось от ее изуродованного трупа. Эй, 
Возьми себя в руки. Ты что, уже сдалась? Нет. Надо найти подпольные брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. Хм. И что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-то ради этого выезжают. Ну да, наверное, там, где их не запалят. Я бы проверил, может они где-то в своих виртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставились. Все на этом свете оставляют какие-то следы. Надо только знать, где искать. Кроме того, со мной главная специалистка Найт-Сити по брейн-дансам. От нас ничто не ускользнет. Я же все-таки профи. Так что да, есть идея получше. Есть в Даркнете такой сайт. Удовольствие Найт-Сити. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное? Сейчас надо подумать. У меня есть идея получше. На Чпок Стрит видел магазинчик. Там было много разной порнухи. Думаешь, мертвая голова там есть? Надо проверить. А я пока попробую найти что-нибудь на серверах полиции. Я подожду в машине. Давай, давай. Побежали. Побежали. Секшоп, ёпта. Со мной у тебя всю ночь будет стоять. Ух, ёпта. Напряги воображение. Я пытаюсь, но что-то как-то не получится. Мне нужен особенный товар. Такой, чтобы... В смысле порно? Нет, э, пожестче. Это не ко мне. На Чпок-стрит есть один мужик. У него разные вещи бывают. Очень разные. Интересно, какой у него товарчик. Мне нужно что-нибудь сырое. Я зайду как-нибудь еще. Наверняка. Хорошо одет. А ты что? Покупаешь что-нибудь или так и будешь клиентов отпугивать? Мне нужны брейны. Особого рода. Особого? Агент, что ли? Копы же как дети. Мама не разрешает им гулять одним по таким районам. Ладно, ладно. Я на всякий случай. Чего хочешь-то? Давай лучшее, что у тебя есть. От мертвой головы. Ха. Да ты, я гляжу, из ценителей. Только учти, мертвая голова и стоит по-другому. А как насчет скидки для нового клиента? Скидки я делаю старым клиентам. Нет денег, вали нахуй. Ну покажите, что у вас интересного. Mm -hmm. Вот это возьмем. Приятно иметь с тобой дело. Все, погнали. Он тебя бесплатно зачипировал? Залезай. Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я походу редактировать. Готов, жду тебя. 
описывай все, что видишь. Может заметить, что я пропустил. Так, что же сейчас будет? Угу. Так, ее ведут. Она дерется. Кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейнданцы. Обычный ящик. Логотип Декер, Танака и Роджерс. Типично для помойки. Угу. О, этот божественный аромат синтакофе. Дешевое говно. Еще и ящик. Логотип Бак и Слайс. Бак и Слайс. Так, надо досмотреть. Не повезло. Это наверняка мусорщик. Других таких стилях найти сети не найдешь. Опа. Спецовка с нашивкой корпа электрик. недавний кофе остыл явно стоялся вчерашнего дня а пицца выглядела свежей и что значит кто-то постоянно ходит в бак и слайс при том что там и со вкусом проблемы и с продуктами никто не поедет с другого конца города чтобы сожрать кусок пенопласта короче Ищем станцию электриков, рядом с которой есть Бак и Слайс. У электриков была большая станция в Чартерхилле. Бак и Слайс там тоже есть. Но это все равно догадки. Так, переключить слой. Ой, жара. Датчики температуры зашкаливают. Не отвлекайся. Опа. Где-то я это уже слышал. Похоже на мусорщиков.
Так, она там что-то говорила. Ну что тогда закрыть? В любом случае нам на электростанцию в Чартер Хилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем. Все, мы уже знаем, что это они мусорщики. Его похитили. Ладно, поехали туда. Ясное дело. Ты со мной? Встретимся на месте. Мне еще надо заскочить кое-куда. Ага. Давай не думай, окей? Да, да, да. Так. Журнал. Старые друзья. Это не то. Вот, на перепутье. Добраться до посмерти. Погнали. Так, нам надо машиночка. Машиночка. Машинки у нас нету. А вот точечка. Почему такие фризы? Все нормально стоит. Странно. Отправляемся в, клуб, в клубешник к бести. Так, вот он, под, подъезд. Так, можно сюда. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сейчас, я думаю, будет самое интересное. Вызываем наряд или по-быстрому пристрелим этих и затащим внутрь? Я же говорил. Ну как оно? Выходи. Пам-пам. Давайте ну, что-нибудь выпьем. Моего друга стоило бы упомянуть в вашем меню. Ты про того большого с пучком на голове? Жаль, что с ним так вышло. Помнишь, что он просил ему смешать? Водку со льдом, сок лайма, имбирное пиво. И капельку любви. А, ну да. И называется коктейль... Джеки Уэллс. Правильно. Первый Джеки Уэллс за мой счет. Хм, о, спасибо. Спасибо, Клэр. На здоровье. Если что надо, зови. Я бы 
чего-нибудь выпил. Тяжелый день? Да как всегда. Что будешь пить? Ёма. Короче, потом. Пока, короче. Нет, все мои проблемы, эти заговоры, все из-за тебя. Ты же знаешь, я все потеряла из-за тебя. Орать. Повторяю еще раз, научись сама решать свои знаешь, проблемы. Что, Иди нахуй. Не советую с ней связываться. Ммм, панамчик. Бестия, есть разговор. Все в порядке. Хм. Ты не из наших? Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмерти. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори, как есть. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера Андерса Хельмана. Он из Арасаки. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Ха, спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди. Декстер Дешон, Джеки Уэллс, Тибак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может тебе просто не повезло? Узнаю, сучка. Спроси ее про Расака Таур. Как меня подстрелили у нее на глазах. Хочешь зачитывать некрологи? Серьезно? Окей. Как скажешь. Джонни Сильверхенд. Погиб в Арасака Тауэр прямо у тебя на глазах. Мне продолжать или поговорим серьезно? У тебя железные яйца. Не лучший аксессуар, но тебе даже идет. Но меня чувствами не проймешь. С чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь. Выкладывай эти. Ага. Ну ухо. Ага. А если у меня нет денег, что скажешь, выметайся? Нет. Скорее возвращайся, когда деньги будут. Такие правила. Угу. Ну тогда до скорого. Ты знаешь, где меня найти. Блин. Я ч... Окей, давайте по-другому как-то попробуем. Накопить 15 тысяч. Значит, я что-то не так сделал. Сто процентов. Загрузка. Сто процентов я что-то не так сделал в диалоге. С косарей. Нет, все мои проблемы, эти заговоры, все из-за тебя. Ты же знаешь, я все потеряла из-за тебя. Орать. Повторяю еще раз, научись сама решать свои знаешь, проблемы. Что есть? Иди нахуй. Не советую с ней связываться. Мне нужен фиксер. Есть срочное дело. Пусти его. Хм. Ты не из наших? Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмерти. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори, как Это есть. девица. А чего она выбесилась? Ее спроси. Наверное, рыдает где-нибудь тут в углу. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера Андерса Хельмана. Он из Арасаки. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Ха, спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди. Декстер Дешон, 
Джеки Уэллс, Ти Бак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может тебе просто не повезло? Узнаю, сучка. Спроси ее про Расака Таур. Как меня подстрелили у нее на глазах. Они знали, на что шли. Такое может случиться со всеми, без исключений. Даже с лучшими. Даже с тобой, бестия. Расака Тауэр, помнишь? Кого ты там потеряла? Какого-то Джонни. А, -а, а, ты подготовился. Конечно. Но меня чувствами не проймешь. С чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь, выкладывай Эдди. Ага. Бля, не все равно. А если у меня нет денег, то скажешь, выметайся? Нет. Скорее возвращайся, когда деньги будут. Такие правила. Угу. Ну тогда до скорого. Ты знаешь, где меня найти. Окей. Okay. Слышишь? Работа нужна. Да. Что закажешь? Да ничего. Я огорчен. Поедем тогда помогать Джузи. Сохранимся. Возьмем вот эту тачилу. Да, чё она такая? Я думал, я что-то не так же сделал. Там, оказывается, надо 15 косарей. Печаль. Хорошая точила. Я видел, что здесь в игре есть разные машинки. Редкие. Их можно как-то найти. Было бы прикольно их отыскать, конечно. Но надо места знать, где находятся. Одну дачку я знаю, где находятся. Там надо с этим я пошкой. такой ты обо всем позаботился я готов работать со всеми кто пришел ко мне по делу бизнес это я помни об этом есть капитан так пока не забыл тебе нужна тачка мотоцикл у меня есть все и недорого в общем если что сигналь привет ви Подойди на минуту. Хорошо, что ты со мной. Ну что, идем? Найди пока вход. Я останусь и проверю под сеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса? Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи.
Ладно, я пошел. Давайте тихо. По стрелочку попробуем. Взлом протокола. За запустить. Один. Б. Опять я не то сделал. Все, спалился я. Что за стрельба? Ты там живой? Живой, решил не играть в скрытность. Какой у нас хороший пекаль. Вообще мощный. Грену кинем. Ах ты ж крыса такая. Окей. Сейчас мы попробуем по-другому тогда.
еще так это идет. Полиция Найт Сити просит быть осторожными, используя терминалы. В ходе недавней проверки выяснилось, что многие из них заражены. Эксперты уже подтвердили, что обнаруженный вирус может спровоцировать полный отказ киберимплантов, а в отдельных случаях даже смерть. В ответ на активизацию формирований мэрия повысила уровень общественности. Жителям Ароя и Уотсона рекомендуется не покидать дома в ночное время и всегда иметь при себе огнестрельное оружие для самообороны. Школы и больницы закрыты до особого распоряжения. Такова дальнейшая судьба Пасифики. То, что изначально было задумано как оазис роскоши, превратилось в пристанище Живой, решил не играть в скрытность.
Изи. Гранаточка. Попався. Камера. Камера. Все. Всех убил. Нет, не всех. Иди-ка сюда. Оп. Так, вот он этаж вниз. Я нашел спуск. Видишь где? Ага, буду через минуту. Жди меня. Ли, подожди. Я сейчас. Давай, 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 быстрей. Я здесь. Надо спуститься на минус второй уровень. Скорее всего, ее держат там. О, знаю. Ты Один. Так. Карна сеть. Так, не то. Все. Окей. Так. Искание. Вот. Еще. Там и. Так, окей. Все, отключаемся. О, нам надо в коридор. Вот за этой комнатой. Окей. А с этими что? Я могу их просто убрать, например. Делай, что хочешь, только быстрее. Да я видал, как он живет, ёпты. Нас увидят, уходи оттуда. Он начальник, потому что на него куча хуесосов пашет ни за что. Хорош. Слава Богу. Кажется, ты их всех положил. Так, теперь идем в коридор. Нет. Сейчас будет интересно. Все. Кросики заберем. Самурая, мы давали там объявление, что ищем модели на подтанцовку. 
Кажется, не вы одни пользовались этим методом. Работала на ура. Телочки шли толпами. О, сюда. Вот это мой сейчас будет разобрать. Пикали. Все, пусть будет. Ух ты! Катана, конечно, будет по было бы попроще. Но... Джет Катану. Йок, йок. Вон там как раз подсобка. Посмотрю, что можно сделать. Был чела, нету чела. Тоже импланты пошли. О. Из нее вырезали все импланты. И заодно пару внутренних органов. Чего добро подать, правда? Запасливые суки. Мусорщики. Сколько их не отстреливай в какой-нибудь дыре, все равно найдешь еще больше. Приходилось иметь с ними дело? Да уж. Ugh! 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 
Сейчас сам замочу. рядом со студией. Получилось что-нибудь найти? Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее. Смотрю, не боишься запасть. Подожди меня немного. Я вернулся. Говорили. Это Эвелин. Только Все. не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Вижу ее. И кабель. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Ну что, я готов. Я скажу, когда пора. Я тоже. Рад. Давай! Слава Богу. Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Наконец-то мы эту девочку нашли. Которая нас почти подставила. Надо знать, кто тебя нанял. Ты ебанутый? Не можешь подождать? Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Понял. Идем к лифтам. Ну ты что молчишь, братуха мой? Братишка! Давай, 
пошли. Потрепало тебя, Эвелин. Ну давай, тебе трудно что ли? Ну хотя бы одну. Ради меня. Ай, была не была. Ладно, пожалуйста. Можешь хоть обкуриться, мне насрать. О, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони. И не говори мне, что тебе не стало легче. Ну что, заходим? Дадим вам немного времени. Ты же видел ее. Если бы от меня что-то зависело, я бы вернул ее в сознание и допросил прямо там, на студии. Только от тебя тут ничего не зависит. Идем. Вроде уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала трястись. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. Почему ты на нее злишься? Когда ты попросил найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было другого. Знаю. Все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. То есть ты их уже видела? Да, пришлось поработать, чтобы хоть что-то понять. Но я не хочу тебе навязывать никаких выводов. Просто посмотри и составь свое мнение. Окей, показывай. Погоди, дай установлю параметры. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла дар речи. Пойдем, Ви. Честно скажу, выглядит не особо вдохновляюще. Я знаю, что я не вовремя, но у меня вопрос. Ты знаешь, как можно вытащить мой биочип? Кто-то в городе может это сделать? Не, ну посмотри на нее. Эвелин, очень тебя прошу, помоги мне. Это важно. Я умру, если не найду выход в ближайшее время. Да. Окей. Больше к тебе не приду. Садись. Ладно, запускай. Файлы были сильно побиты. А Пять это... не вышло. Вот не люблю вот такое. Ага. Хорошо, что вообще получилось их вытащить. С одной стороны, это прикольно. Сейчас. Они загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройство и охранные системы? Нам нужна только планировка комнаты. Мог как форингл подлет на Джунман. Мне смотреть нам за него. На что мне? Можешь осмотреться, если хочешь. Хм. Я знаю, что это. И что же? Символы Виве. Ты в них разбираешься? Если ты про их смысл, то это не ко мне. Я просто слышал, кто их использует. И кто? Говорят, что водуисты. Но это просто слухи. Я не то, чтобы на сто процентов уверен. Ты про банду нетранеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, с чего начать. Хм. Лица вообще не видно. Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы эта тетя ни была, она серьезный натранер. Или просто работает на пару с таким. Смотреть. Обратите внимание на устройство охраны системы. Нам нужно только понять, в каком порядке жить. Смотрите. Ну, ладно, чтобы у него не было подозрений. Так. Слышала. 
Может быть. Но они все из Пасифики. Это сужает область поисков. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. Что мне? Не смотреть. Обратите внимание на устройство и охранные системы. Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из верта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафе Бой. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где-то о нем слышала. Биочип не твоя проблема. Сними верт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебя не касается. Поняла? Отлично, думаю, на этом все. О каком-то биочипе они говорят. Может быть, про наш? Mm, что скажешь? Теперь ясно, что случилось в облаках. Это они пытались ее обнулить. Из-за них сгорел ее чип. Не понимаю, ее наказали за то, что она попыталась их наебать? Они поняли, что Эвелин знает гораздо больше, чем должна. Это от них она пыталась убежать. Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще, если бы я знала, во что она ввязалась. Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать Вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увести биочип прямо из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Запускай. Меня уже ничто не удивит. Так, она курит сигареточку. Кого-то видит. Так, французский. На каком языке она говорит? Не знаю. На креольском. Раз уж это вудуист. А, настолько. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорят с той стороны. Просканируй телефон. Есть. Погоди секунду. Вы? Надо перевести, что они говорят. Вдруг что важное. Опа. Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай установлю. Мы 
Où qui est en bon idée Très bien. Si vous décidez de suspendre ce qui s'en pense, elle continue, elle fait travailler. Ok, Judy. Chouette. Hum hum. Ладно, отключаем. Silverhand. Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер. И это было сто лет назад. Я думаю, надо ей правду рассказать. Помнишь, мы украли биочип. На нем была записана инграмма Сильверхенда. Инграмма? Цифровое сознание. Конструкт личности. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это спокойно обдумать. А, конечно. Кто они? Ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блять, Ви. Последние полвека я был мертв. Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечки с голубой каемочкой. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю. Ну хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой натранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом биочипе. И скорее всего, сможет нам помочь. Ты говорил, что нам уже ничто не поможет. Блять, да просто найди эту креольскую тетку и все. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? А что, боишься, что я натравлю их на Эвелин? Нет. Сначала я тебе не доверяла, но... Если бы ты хотел отомстить Эвелин, ты бы уже давно это сделал. А что тогда не так? Просто хочу, чтобы у тебя все получилось. Что ты будешь делать? Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. С вудуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. До скорого, Джуди. Ага. Опа. Спасибо, Ви. Пожалуйста. Так, у меня уже есть очки улучшения. Надо было улучшиться. Так. Личка уничтожения. разлом техника технику вот надо реакция и вот это клинки и все дела ревущий поток удар дракона Угу. Давайте вот так на два. Лучше краткоствол.
Jigu. Так, хладнокровие. Во время скрытного передвижения. Это не то. Вот это вот надо. Чего? денег 2 500 это мало накопить 15 косарей вы что -мо Давайте поеду вот к этому старым друзьям, встретимся с таким мурой. Выключим.
Ну, давайте поможем. Сосин какой-то, еб. Интересно. Я сама тебя уделаю! А. Ну а тысячи еще заработали. Уже 5 косарей. Уже здесь осталось. Эй, чумба. Кимура.
das war so. Das, 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 Сообщение. Можно телепортироваться. Выбрать место. Доки. Знаешь, кто такой Джатара Щоба? Абсолютный психопат. Пытает кукол, снимает это на видео и продает таким же уродом, как он сам. Шель, мы наконец его отследили. У тебя есть возможность воздать этой гниде по заслугам и заодно немного подзаработать. Все подробности в письме. Ну, давайте Риджине поможем. Че нам? 15 косарей же надо как-то получить. Я хочу поговорить с Джотара. Тебе жить надоело? Многие так считают. Говорю прямо. Уходи, пока можешь. Говорят, у вас есть спецпредложение для особо взыскательных клиентов. Что порекомендуешь? О, месье знает толк. Для вас найдутся особо реалистичные вирты. Любой пол. Раса, фетиш... Мы разожжем вам синапсы, разгоним серотонин по венам.
Опа, 300. Блять, патроны. Несложная миссия, но надо попотеть. А ну без рук. Шесть восемьсот журнал.
Снаряжение добавим сюда. Это. Можно в дробаш что-то поставить. Нельзя. Херово. Снаряжение. Чего вам подать? Говорят, у вас есть спецпредложение для особо взыскательных клиентов. Что порекомендуешь? О, месье знает толк. Для вас найдутся особо реалистичные вирты. Любой пол. Раса, фетиш. Я хочу поговорить с Джо Таро. Тебе жить надоело? Многие так считают. Говорю прямо. Уходи, пока можешь. Сейчас еще раз попробую.
Я хочу поговорить с Джотаро. Тебе жить надоело? Многие так считают. Говорю прямо. Уходи, пока можешь. Бля, что-то он... Поедем к этому, к таким уре все. Надоело это. Шесть тысяч. Шесть восемьсот у меня. Честь. Я Клэр. Ты меня не помнишь? В баре работаю. По смерти. А, у меня что, счет не оплачен? Да нет. Я часто про тебя слышу. Говорят, ты умеешь решать вопросы. 
А у меня тут проблема. Слушаю. Мне нужен пилот, рулевой на гонке. Загляни ко мне в гараж, изложу детали. Знаешь, пожалуй, я пас. Жаль, конечно. Но если передумаешь, ищи меня в гараже на Вэлли-стрит. Пока. Тебе больше делать нечего? Едем к Такимуре. Я рад тебя видеть, Ви. Тут э, довольно-таки безлюдно. Как раз сможем поговорить без свидетелей. А где этот ваш друг? О, да. Скоро должен прийти. Вы мне расскажете, наконец, кто это? Это телохранитель Ханако Сама. Ханако Арасаки? Дочери Сабура? Которая приплыла сюда на авианосце? Да. Если он тебе поверит, мы встретимся с ней. Ему точно можно доверять? Да. М -м, ясно. Очень убедительно. Мне терять нечего. Так лучше? Хуже. Мне-то есть что терять. Вот он на подъезде. На машине это хороший знак. Обычно он приходит незаметно. Хера себе уничтожили тачку. Такамура-сан. О, да. Это он? Твой вор. Мой свидетель, Ви. Я могу и сам за себя говорить. Ну, говори. Мне сказали, ты что-то знаешь. Я был там. Я все видел. Юринобу задушил своего отца. Молчи. Ни слова больше. Иначе ты навлечешь на себя смерть. Это правда. Ханака сама должна его выслушать. Все, чего я хочу, это защитить ее от этого забытого богами города. Она в опасности? Нет. Но на параде в честь Арасаки сама может случиться что угодно. Я привел тебе свидетели его убийства, а твои мысли заняты каким-то глупым парадом. 
дурак. Все верно. В отличие от тебя. От правды еще... все равно не убежишь. Все верно. В отличие от тебя, я еще не предал доверие тех, на кого работаю. Ты пожалеешь о своих словах. Я жалею только о том, что согласился на эту встречу. За тобой идет охота. Ты должен меня благодарить, что твоя голова еще не лежит перед Йори Нобусам. Простите, а у вас это еще надолго? Что бы ты сейчас сделал на моем месте? Я бы тебя не пожалел. Принес бы твою голову Йори Нобу. Значит, тебе повезло, что я это не О, ты. да пожалуйста, помогите. Мы же просим немного. Одну короткую встречу. Канака сама выберет, верить нам или нет. Не решайте за нее. Помогите нам. Увы, нет. Но я позволю вам уйти и покинуть город живыми. Увижу кого-то из вас снова, убью без разговоров. Будь осторожен, мой друг. Мы все здесь далеко от дома. Вот-вот, пускай уебывает. Одного опездала из Арасаки нам за глаза хватит. Классный друг. У вас все такие? Нет, только он. У нас не было шансов. Хм. И все-таки мы немного приблизились к успеху. Что? Вы серьезно? Ода дал понять, что они вернутся в Токио после парада. Ты понимаешь, парад. Возможно, это наш шанс. Мы сможем как-то подобраться к Ханако сама. Сначала нужно провести разведку. Нам понадобится точная карта Джапантауна. Подожди. Твоя очередь звать друзей. Кто из фиксеров мог бы нам помочь? Но мне на ум приходит только Вакака Акада. Она держит салон починка на Чпок-стрит. Нужно нанести визит этой женщине. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Так, сядем в фургон, это будет наше последнее задание. Обычное для Найт Сити. Ты слишком часто надо мной смеешься. Не знаете, что происходит в Арасаке? Могу делать выводы только из теле новостей. Юринобо и его марионетки улыбаются на камеры и делают вид, что все под контролем. Но чем шире улыбка, тем она фальшивей. У вас все в порядке? Да. Чего это ты вдруг? У нас с вами есть общие цели. Или вы об этом забыли? Разумеется, нет. Отлично. В Найт-Сити схватить пулю проще, чем простуду, а вы нужны мне живым. Как видишь, я жив и здоров. Лучше побеспокойся о себе. Пропустим поездку, она будет скучной. Так на затяжении уже. Бабулька. Эй, ты ему дозвон! Сраный петушок говна, что ты 
вместе, дорогая. Это явно какое-то недоразумение. Не знаю, кто напал на твоих людей, но это точно были не когти. Мои знают свое место. Теперь прошу прощения. У меня гости. Бестия. Она знает ее. И собственной персоной в моем скромном салоне. Вакака. Давно не виделись. А зачем ты здесь? Кто твой очаровательный друг? Мы просто вместе работаем. Вот и все. Так и мура городес. Окадасан. Ой, декети коидес. Истинный джентльмен. Жаль только, что его разыскивают все гончие псы Арасаки. А ты ви приводишь его прямо ко мне. Назови хоть одну причину, по которой я не должна позвонить нужным людям. Причина в деньгах. Ты слишком любишь деньги, Вакака. Если ты нам поможешь, мы заплатим. Что может быть проще? Ну хорошо. Говори, но помни, телефон у меня под рукой. Нам нужна информация о параде, который будет проходить в Джапантауне. А, дело Варасаки. Опять. Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. При чем тут я? Неужто мистер Дешон не отвечает на звонки? Гора, вы не знаете, почему жирная задница Декса сейчас вне зоны доступа? Его нет в живых. Его зарезал и выкинул на свалку какой-то наемник из Арасаки. Неприятная история. А вы что, мне угрожаете? Нет, конечно. Ты спросила, что случилось с Дексом, я тебе ответил. Это факты. Ничего больше. Хорошо, иначе бы вы отправились за ним следом. О, Кадасан, у нас сви благородная цель. Нам просто нужны сведения. Это вопрос жизни и смерти. Сведения на этих щепках. Сколько это будет стоить? Я немного поиздержался. Я вижу. Берите бесплатно, это подарок. О, Кадасан, дороже всего стоит то, что ничего не стоит. Так вы берете или нет? Джапан Таун. На время парада все движение будет перекрыто. Угу. Гвоздь программы платформы Даши. Они пролетят здесь, высоко над улицами. Вдоль всей трассы много балконов, мостов и точек, откуда их будет хорошо видно. Почетная гостья Ханака Арасака произнесет речь самой большой платформы. И это произойдет здесь. Об охране ничего не знаю, но из-за недавних событий она будет очень серьезной. На последнем параде Арасака разместила агентов в толпе. Помимо этого были несколько снайперов и дроны, ну и дополнял эту веселую кампанию по крайней мере один нетранер. Они будут использовать городские камеры наблюдения. Точка доступа вот здесь, в старом центре управления. Полезная штука. Советую обратить внимание. После парада платформы покинут Джапан Таун, а мы, как всегда, останемся по горло в мусоре, который никто не okay. будет убирать. Конец. Это все, что я знаю. Этого должно хватить. Ну тогда идите своей дорогой. Спасибо, Вакака. Благодарю вас, Окадасан. Нам с тобой еще нужно рассчитаться. Помнишь Сандру Дорсет? Я не забываю о таких вещах. Вот твоя награда и очень приятный бонус. 
Да. Забейни Крипера, у него для тебя подкожный имплант. Сможешь пользоваться умным оружием. Тигриные когти такое любят. Прекрасная, умная женщина. Скорее всего, этих данных будет достаточно. Но я попытаюсь разузнать еще что-нибудь сам. Я похожу вокруг и позвоню нужным людям. Как только станет что-то известно, я с тобой свяжусь. Только будьте осторожны. Не раздавайте автографы каждому встречному. Моя слава твоей не затмит, как бы я ни старался. Удачи и... Так, надо накопить 15 косарей. Так, она говорила, что рипера. Рипер надо. К риперу. Я знаю одного рипера. Приступ. Риперы. Вот. вот. Риперы. Так, сколько у нас бабок? 10 тысяч. 10 тысяч. Это хорошо. Так, сохранимся. Вот сюда вот так. Персонаж. слух ничего так не напрягает во всяком случае а знаешь почему потому что техника это не главное важны эмоции парню явно есть что сказать надрыв есть этого не спрячешь не слишком уверенно держится на сцене руки не поставлены вылетает из ритма но в целом неплохо mm -hmm. то ли похвалил то ли обосрал mm -hmm. также начинал играл на улицах и мечтал собирать стадионы не смеши. Некогда мне было карабкаться к славе. Я был занят, сотрясал мировые устои. Пробившись наверх, получаешь аудиторию. Если мир тебя знает, его и трясти попроще. За все надо платить. Если своими песнями ты плюешь в корпоратов, какой лейбл тебя подпишет? А проданные идеалы и принципы Обратно уже хрен ты выкупишь. Да уж ладно прибедняться. Зал это собирал. Я память ты видел. Ну да, играли где могли. В парках, на заброшках, в подпольных клубах. У нас сразу была аудитория. Кто-то нас даже записывал. Хотя мы еще были никто. Постойка. Говоришь, по городу еще ходят старые бутлеги самурая? Можно же озолотиться. Ты вот ты меркантильный сучонок. Не ожидал. Хотя, как раз ожидал. Ладно, шутки в сторону. Записи еще существуют. Столько лет прошло. Вообще-то тут недалеко радужная каденция. Мы играли в этом клубе до распада группы. Отличное место. Народ собирался очень адекватный. Попробуй там расспросить. 
Ну, поехали тогда в радужную. Нет. Ну что же, дорогие друзья, на этом мы с вами закончим. Продолжим в следующей серии. С вами был Артем. Подписываемся на каналчик, ставим колокольчик, лай лайчик ставим. И оставляйте комментарии, конечно. Это у меня поддержит на будущей серии. Вот ваша поддержка очень важна. Всем удачи, всем пока.